প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যাশন সৌন্দর্য রূপমাত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান সৌন্দর্য কথা দেখার জন্য বন্ধুরা চলুন এবার জেনে নেই ঘরোয়া টিপস লেবুর ভিটামিন সি ত্বক উজ্জ্বল করার জন্য অনেক কার্যকরী প্রতিদিন দুটি করে লেবু খাওয়ার অভ্যাস করুন হালকা গরম পানিতে লেবু মিশিয়ে খাওয়া যায় আপনার ফেস মাস্কের অঙ্গ হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন লেবু চায় লেবু মিশিয়ে খেতে পারেন তবে লেবু দিনের বেলা খেলেই ভালো আরও এমন ঘরোয়া টিপস জানতে দেখতে থাকুন সৌন্দর্য কথা কেননা আমরা আরও টিপস বলে দেবো অনুষ্ঠানের শেষে এছাড়াও আমরা অনুষ্ঠান রূপচর্চার বিভিন্ন দিক তার যত্ন সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো দেবো আড্ডা তারকার সাথে জানবো তার নিজস্ব স্টাইল ও ফ্যাশন সম্পর্কে দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন সবার প্রিয় মুখ কণ্ঠশিল্পী কোনাল কেমন আছো কোনাল আপু খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো আপনি অনেক ভালো আছি আর প্রিয় মানুষগুলো কাটটা দেবার জন্য পেলে তো খুবই ভালো লাগে কিন্তু অনুষ্ঠানের শুরুতেই তোমাকে জানাচ্ছি ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক তো কেমন কাটলো ঈদ ঈদটা সবসময় যেমন কাটে তেমনই কাটলো আলাদা কিছু না বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের সব ঈদের যে অনুষ্ঠানগুলো রেকর্ড করেছি সেগুলো পর্যায়ক্রমে এখন দেখাচ্ছে এবং হচ্ছে মাকে নিয়ে আমার ভাইকে নিয়ে জিয়াকে নিয়ে ছোটোভাবে বাসায় ফ্যামিলি সবাই আসা মামারা এইগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রতিবার যেমন ঈদ কাটে ওরকমই গেছে ওকে তো ঈদ নিয়ে আরও অনেক গল্প হবে কিন্তু যেহেতু ঈদের আমেজ এখনও চলছে এবং ঈদের পরেও কিন্তু অনেক অকেশনস লেগেই থাকে তো চলো আজকের ফ্যাশন ফোকাসে কি আমরা এবার ঈদে কি কী ধরনের পার্টি ড্রেসের কালেকশান উঠেছিল সেগুলো এক ঝলক দেখে নেই ওকে বন্ধুরা চলুন তাহলে দেখে নেই কিছু পার্টি ওয়েয়ারের কালেকশান দারুণ কিছু পোশাক আমরা দেখলাম এবার ঈদে অনেকেই এ ধরনের ড্রেস কিনেছে আর যারা কিনেননি তারা হয়তো সামনে ঈদে বা এখনো কিনে ফেলতে পারে তো আপু শুরুতে তোমার কাছে জানতে চাইবো যে অনেক গরম পড়েছে তো এই গরমে সামারে তোমার ফ্যাশন কি হচ্ছে বা তোমার মেকআপের ট্রেন্ডে এখন কি চেঞ্জ এসছে সেটা জানতে চাইবো টু বি ভেরি অনেস্ট নোভ আপু আমি কিন্তু সবসময় কমফোর্টটাকে খুব যে কোনো মানে কাপড় চোপর হোক মেকআপ হোক যেটাই হোক আমার কাছে আপু কমফোর্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট কালারগুলো আমরা সেরকম নেই হ্যাঁ তো আমিও ওটাই করি ইনফ্যাক্ট আমার ঈদের দিনের যে জামাটা সেটাও একেবারে পিওর কটনের মেকআপটা কেমন ছিল সেটা একটু আমাদেরকে বলো যেহেতু বাড়িতেই ছিলাম তো মেকআপ কিছুই না বড় জোর একটু কাজল হয়তো এইটুকুই আমার বাড়িতে থাকলে এইটুকুই আমি দেই আর জামাটা আমি একটা একদম কটনের আনারকালি পরেছি সেটা নাতাশা আপার ডিজাইন করা একটা জামা আইরসেসের তা আর মেকআপের ক্ষেত্রে ধরো যখন কোথাও দাওয়াতে যাচ্ছ যেটা হয় আর কি পোস্ট ঈদ সামনে তো অনেক দাওয়াত এখনও চলছে বা সামনেও আছে তো দাওয়াতে গেলে মেকআপটা কীরকম হয় শুটিংয়ের বাইরে আমি আমার ফেসে কোনো রকমের বেস দিই না সেটা ফাউন্ডেশন হোক বিবি ক্রিম হোক হোয়াটস এভার আমি কোনো দিন কোনো বেস দেই না বেজ মেকআপ করি না যেটা করি যে আমি একটু হয়তো মাস্কারাটা দেই আমার একটু ব্লাশন দেই আর লিপস্টিক দেই দিজ আর মাই গো টু মেকআপ লুক ফর এভরি ডে তো আপু তোমার সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি দেখার জন্য কিন্তু আমাদের দর্শকরা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে তো চলো দর্শকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তোমার দারুণ কিছু ছবি দেখে আসে বন্ধুরা চলুন দেখে নিয়ে আমাদের প্রিয় শিল্পী কোনাল আপুর দারুণ কিছু ছবি
বাহ সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি আমরা দেখে নিলাম কোনো ইউ আর লুকিং লাইক এ ডল থ্যাংক ইউ তো আপু এবার গল্পের এই পর্যায়ে এসে একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে নিয়ে হচ্ছে আমার কিন্তু গল্প আড্ডা এখন অনেক বাকি তুমি জানো সো একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে ফিরে আসছি তারপরে আবার গল্প করব বন্ধুরা নিয়ে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরে আসছি এক্ষুনি আপনি পেসে আজকের মেকওভারটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো ছোট্ট একটি বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম সৌন্দর্য কথায় সঙ্গে আছেন প্রিয় শিল্পী কোনাল আপু ব্রেকে যাওয়ার আগে তো আমরা ফ্যাশন অ্যান্ড বিউটি নিয়ে কিছু কথা বললাম এবার যদি একটু হেলথ নিয়ে কথা বলি যে কারণ হচ্ছে যে ঈদ মানেই হচ্ছে খাওয়া দাওয়া বা রমজান মাস জুড়েও দেখা যায় যে অনেক আনহেলদি ভাজা পোড়া খাওয়া তো লেগেই থাকে কারণ আমরা বাঙালি পেঁয়াজ বেগুনি ছাড়া ইফতারি হয় না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা হেলথের উপর এফেক্ট ফেলে তো নিজেকে ঈদ পোস্ট ঈদ ফিট রাখার জন্য বা এই গরমেও নিজের হেলথটা যেন সুস্থ থাকে আমরা যেন ভালো থাকি সেটার জন্য আপনার কি নিয়ম মানা হয় বেসিক কিছু নিয়ম যেটা হচ্ছে পানিটা যখনই মনে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে খুব পানি খাই এটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট আমার ফ্লাশের জন্য আর হচ্ছে খাবারটা আমি যাই খাই না কেন সেটার পরিমাণটা একটু একটু করে খাওয়া আমি যেমন ইফতারে প্রথমে একটু চিরা দই খেয়ে নামাজটা পড়ে এসে তারপর বাকিটুকু যা খাওয়ার খেতাম এবং আমাদের বাসায় ভাজা পোড়াটা মানে পুরো রোজার মাসে এক দুইবার হয়তো হয়েছে সেটাও বিকজ বাইরের কেউ এসেছে হয়তো তখন আমরা করেছি নিজেরা কখনই না আমরা গ্রিল করে মাংস খাই মাছ খাই ভেজিটেবল খাই যেটাই খাই একটু গ্রিল করে খাওয়া কিছুই না তাওয়াতে একটু তেল ছাড়া জাস্ট একটু গ্রিল করে খাওয়া এর বাইরে কোনো এক্সারসাইজ করা হয় কি না আমার রেগুলারলি হয় না অন অ্যান্ড অফ হয় বাট ইভেন দেন মাঝে মাঝে আমি ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে দশ মিনিট পনেরো মিনিট জাস্ট বাসার ভিতরে আমার ডাইনিং হলটা একটু স্পেসটা একটু বড় সো ওখানে একটু দশ মিনিট হাঁটাহাটি করতাম হেঁটে তারপর একটু ডাবের পানি খেতাম এরকম আর কি তো এই দশ মিনিট কিংবা পনেরো মিনিট হাঁটা অনেক ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে তো এবার জানতে চাই হচ্ছে নিজের স্কিন এবং হেয়ারের যত্নে কি করা হয় মেকআপ তোলার ক্ষেত্রে আমি খুবই কি বলবো ভেরি স্ট্রিক্ট আমি ডাবল ক্লেন্স ট্রিপল ক্লেন্স করি আবার মাঝে মাঝে যেটা হয় যে এই যে ডাবল ক্লেন্স ট্রিপল ক্লেন্স করার কারণে স্কিনটা ড্রাইও হয়ে যায় সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে কিছু জোনস আছে যেখানে ড্রাইটা বেশি হয় তো সেখানে আমি একটু ময়েশ্চারাইজার দিয়ে রাখি আমি পুরো স্কিনে আবার ময়েশ্চারাইজার দিতে পারি না আমার সমস্যা হয় সেই জায়গাগুলোতে আমি একটু ময়েশ্চারাইজার দিয়ে রাখি আর আমার এভরিডে আমার ফোন ছাড়া আমি চলতে পারবো কিন্তু আমি আমার সানস্ক্রিন ছাড়া চলতে পারবো না ওইটা হচ্ছে ওই ক্রিমটা আমার কাছে মনে হয় যে আমার স্কিনের একটা ফুড সেইটা আমি রেগুলার ইউজ করি সানস্ক্রিনটা আর চুলের জন্য যেটা করি যে আমরা তো এত আয়রন করা হয় কার্ল করা হয় এ করা সে করা যে জন্য যে চুল অনেক পরে তো আমার মার একটা বানানো তেল আছে পেঁয়াজের তেল খুব ভালো মা বাসায় করে তো এবার জানতে চাই যে হাত পায়ের যত্নে কি এটাকে নিজেরটা বাড়িতেই করা হয় নাকি পার্লারে যাওয়া হয় পার্লারে যাওয়া হয় মাসে অন্তত দুবার করে ওরা রেকমেন্ড করে করতে কিন্তু আমি মনে হয় তিন মাসে একবার করি ওকে তো আপু যেহেতু ঈদের আমেজ এখনো চলছে ঈদের পরে অনেক দাওয়াতও আমরা পাই বা বিয়ের প্রোগ্রাম বলেন দাওয়াত থাকে তো একটা এবারের ঈদের একটা মেকওভার আমরা দেখে নিই সো দ্যাট পোস্ট ঈদ আমরা এটাকে ইউজ করতে পারবো বন্ধুরা চলুন তাহলে আমাদের বিউটি এক্সপার্টের কাছে গিয়ে দারুণ একটি ঈদ পার্টি মেকওভার দেখে নেই আমি দোলা এল এন বিউটি সেলুনের পক্ষ থেকে সৌন্দর্য কথার সকল দর্শকদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের মেকওভার দেখার জন্য আজ আমার সাথে আছে শ্রাবণী শ্রাবণীর পেসেই আজকের মেকওভারটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো
চোখের একদম কোণে আমরা আইশেড হিসেবে একটু সাদা কালার ইউজ করতে পারি সাদা কালার যদি আমরা চোখের কোণে একটু ইউজ করি তাহলে আমাদের চোখটা দেখতে অনেক বড় লাগবে দর্শক আমাদের আই মেকআপের মূল কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গিয়েছে এবার আমি ওর চোখে আইলাশ পরাবো কারণ যেহেতু আজকের পার্টি মেকআপটা একটু গর্জিয়াস তো আইলাশটা ওর এই আই মেকআপের সাথে ভালোভাবে মানিয়ে যাবে আইলাশ লাগানো শেষ এবার আমি যেটা করব চোখের নিচের অংশের যে কাজগুলো সেগুলো আমি করব। চোখের নিচটাতে আমি ম্যাজেন্টা এবং গোল্ডেন দুটো কালার একসাথে মাছ করে দিচ্ছি এবার আমি ওর চোখের ভেতরে একটু সাদা কাজল দিব সাদা কাজল দিলে যেটা হবে আমরা সবাই কম বেশি জানি সেটা চোখের চোখটা একটু বড় লাগবে দেখতে তো আমি এখন ওর চোখে একটু সাদা কাজল দিচ্ছি সাদা কাজলের কাজ শেষ এবার আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি ওর চোখে আইলাইনার পরাবো তো আইলাইনার হিসেবে আমি যেটা মনে করছি যে ওকে ব্লু কালারের আইলাইনারটা দিব কারণ ওর গাউনের সাথে ব্লু কালার আছে দর্শক আমাদের আই মেকআপের কাজ মোটামুটি শেষ এবার আমি ওর আইব্রো পেন্সিল আর মাস্কারা অ্যাপ্লাই করে আজকের আই মেকআপ শেষ করব। আই মেকআপ কমপ্লিট এবার আমি ওর ফেসে কন্ট্রোলিং করব আমার আজকে মেকআপ শেষ হয়ে গেছে এবার আমি ওর একটা হেয়ার স্টাইল দিব ওর ড্রেসের সাথে মানানসই তো হেয়ার স্টাইল দেওয়ার পরে দেখি শ্রাবণীকে কেমন লাগে সুন্দর একটা মেক ওভার আমরা দেখলাম আশা করি দর্শকরা এই টিপসগুলো কাজে লাগিয়ে দারুণ একটা লুক ক্রিয়েট করতে পারবেন তো কোনাল আপু গল্পের এই পর্যায়ে আরেকটা ব্রেক নিয়ে নিতে হচ্ছে একটা ব্রেক নিয়ে আসি বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছি আরও একটি ছোট্ট বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরে আসছি এক্ষুনি এখন তো আমার চোখে শুধু ল্যাভেন্ডারগুলো ভালো লাগে ছোট্ট একটি বিরতির পর আবারও শুভেচ্ছা সৌন্দর্য কথায় আপু আমরা এতক্ষণ তো বিউটি নিয়ে কথা বলেছি হেলথ নিয়ে কথা বলেছি এবার একটু লাইফস্টাইল নিয়ে যদি কথা বলি আপু যেটা হয় যে কালার্স কিন্তু আমাদের মন ভালো মন খারাপ ওয়েদার সব কিছুকে মাথায় রেখে আমাদের কালার প্রেফারেন্সগুলো ক্রিয়েট হয় চেঞ্জ হয় হ্যাঁ তো তোমার ক্ষেত্রে এই সিজনে বা এই সময়টাতে কোন কোন কালার্সগুলো তোমাকে ডমিনেট করছে নাকি তুমি কালারকে ডমিনেট করছো এটা জানতে চাই আমার মনে হয় যে সিজন অনুযায়ী কালার্সও আমাকে ডমিনেট করে এবং এখন তো আমার চোখে শুধু ল্যাভেন্ডারগুলো ভালো লাগে হ্যাঁ চারিদিকে যেখানে আমি একটু ল্যাভেন্ডার কালার দেখি বলে কী সুন্দর এই কী সুন্দরটা প্রবলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য ট্রেন্ডিং ফ্যাশন এখন যেটা চলছে আর কি আর সিজন ওয়াইজ যেটা বললে আপু যে কালার্স থাকে না তো যেমন অটমে আমরা ওরকম একটু ডার্ক কালার্স ইউজ করি সামারে আমরা একদম লাইট কালার্স ইউজ করি ওই রকম আমি কিন্তু খুব হোয়াইট করি ইনফ্যাক্ট আমার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের সময়ও আমি হোয়াইট শাড়িটা চুজ করেছি বিকজ আমার কাছে হোয়াইটটা মনে হয় যে সব কালার যেমন ব্ল্যাকও সব কালার্সের উপরে না এটা সবচেয়ে সুন্দর লাগে এবার জানতে চাই যে অবসর যখন পাও নিজেকে কিভাবে সময় দেওয়া হয় মি টাইমটাতে আমি গান শুনি অনেক 
গান শুনি কারণ হচ্ছে গান শিখার জন্য আবার হচ্ছে রান্না করি আর হচ্ছে আমি নেটফ্লিক্সিং খুব করি তো দেশে বা দেশের বাইরে কাজ বেড়াতে তো যাওয়াই হয় তো কোথাও গেলে এমন কি আছে যেটা কালেক্ট করতে খুব ভালো লাগে দেশের বাইরে গেলে আমি হচ্ছে ওদের গ্রসারি স্টোরে ঢুকি এবং ওখানকার লোকাল কিছু স্পাইসেস আছে যেটা আমি আর কোথাও হয়তো পাবো না সেগুলো আমি খুব কালেক্ট করি বাহ এটা একটা ইউনিক জিনিস আমি জানতে পারলাম এটা খুবই দারুণ লাগলো আমার কাছে জীবনে প্রথম চিকেন পাউডার নামে যে পৃথিবীতে একটা কিছু আছে সেটা আমি হংকং এ গেটের পেয়েছিলাম মানে এরকম অনেক আজবাজব জিনিস দোকানে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে একটা পাউডার যেটাতে লেখা চিকেন পাউডার মানে নর্মাল একটা গ্রসারি স্টোরে তো এরকম অনেক দেশে গিয়ে এরকম আজবাজব অনেক জিনিস পেয়েছি যেটা হচ্ছে সচরাচর আমরা পাবো না সেগুলো খুব কালেক্ট করি নিজেকে যদি শপাহলিক মিটারে রেড করতে বলা হয় হ্যাঁ যদি টেন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হয় অ্যান্ড ওয়ান সবচেয়ে কম হয় কত তে রেড হবে যেটা হয়েছে যে অনলাইন শপের এই ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পর থেকে পরিণত হয়েছে যেটা নাও হোয়াট আই ডু যে বিশেষ করে এই ঈদের মধ্যে আমার এত জামা কাপড় কেনা হয়েছে যে আমি অনেক অনলাইন পেজেস আনফলো করেছি এখন দর্শকরা কিন্তু তোমার জন্য দারুণ কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছে সেই প্রশ্নগুলো আমি ঝটপট জিজ্ঞেস করবো তার চটপট উত্তর চাই কি রঙের লিপ কালার বেশি অ্যাপ্লাই করা হয় নিউড নিউড চুল খোলা রাখতে বেশি ভালো লাগে না বেঁধে রাখতে বেঁধে রাখতে শাড়ি না ওয়েস্টার্ন কোনটা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য করে শাড়ি হাই হেল না ফ্ল্যাট জুতো ফ্ল্যাট ত্বক চর্চায় রোজ কোন কাজটা নিয়মিত করা হয় সানস্ক্রিন স্বাস্থ্য চর্চায় কোন কাজটা নিয়মিত করা হয় পানি খাই এবং ট্রাই করি দশটা মিনিট হাঁটতে ওকে ইচ্ছে থাকলেও কি করা হয়ে ওঠে না ইচ্ছে থাকলেও ইচ্ছে মতন টাইমে যেমন রাত বারোটায় বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছা করে পারি না প্রতিদিন কোন প্রসাধনী না হলেই চলে না আমি এই ঈদে যেহেতু নাতাশা পুরো ড্রেসটা পড়লাম আই রিয়েলি লাইক হার ডিজাইন সো নাতাশা নাতাশা গ্রেট খুবই মজা লাগছিল দারুণ একটা আড্ডা একদম জমে উঠেছিল কিন্তু যেটা হয় যে ভালো সময় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তো আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বিধানে বেড়া গেলাম দর্শকদের কি বলবে যেহেতু এটা সৌন্দর্য বিষয়ক একটা অনুষ্ঠান আমার কাছে মনে হয় যে ইউ নো অনেস্টি সিম্পলিসিটি অ্যান্ড এ বিউটিফুল স্মাইল এগুলো হচ্ছে সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় পার্ট এই তিনটা জিনিস থাকলে আর কিছুই কিন্তু লাগে না আমার মনে হয় আমরা শুধু শুধু এত কিছু করি থ্যাংক ইউ সো মাচ কোনাল আপু আজকে এত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য দারুণ একটা সময় কাটলো সেম ইয়ার থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি অলওয়েজ ওয়েলকাম দ্য প্লেজার ইজ আওয়ার্স তো দর্শক চলে নিবার জেনে নিন ঘরোয়া টিপস বাইরে বের হলে রোদ্দ গায়ে লাগবে রোদের কারণে আমাদের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কালো কালো দাগ বসে যেতে পারে এই সমস্যার সমাধানে একটি টমেটো থেতো করে তাতে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন এই মিশ্রণ মুখে আর শরীরে অন্য রোদে পড়ার অংশে ভালো করে মেখে নিন পনেরো মিনিট রেখে দিন তারপর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন উপকার মিলবে আমাদের লিখতে ইমেল করতে পারেন এস অ্যান্ড ডাস্কর অ্যাট দ্য রেট বাংলাভিশন ডট টিভি এবং এস এম এস করতে এসকে লিখে আপনার নাম তারপর প্রশ্ন লিখে টু ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এ নম্বরে পাঠিয়ে দিন সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন ভেতরে ও বাইরে আমিনও আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি